सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनुज जिंदल डॉट इन मैं हूं मनीष मिश्रा एंड गाइस वी ऑल आर स्टार्टिंग अ ब्रांड न्यू सीरीज फॉर द यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग एंड इन दिस पर्टिकुलर सीरीज वी विल डिस्कस अबाउट द जीएस2 पेपर मेंस आंसर राइटिंग हाउ वी कैन राइट अ गुड आंसर फॉर द यूपीएससी जीएस2 पेपर वी विल डिस्कस इन दिस सीरीज बट इन टुडे सेशन वी विल डिस्कस व्हाट शुड बी अ गुड स्ट्रक्चर फॉर अ मेंस आंसर मेंस का जो आंसर हम लिखते हैं उसके लिए क्या अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए वी विल डिस्कस दिस एंड व्हाट शुड बी अ गुड आंसर लुक लाइक सो गाइस बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू कि जो आपका आंसर शीट होता है वो आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है इन द फ्रंट ऑफ एग्जामिनर एग्जामिनर डजंट नो हु यू आर और उसको जरूरत भी नहीं है जानने की कि आप कौन है और क्या है जो आपका आंसर शीट है वही आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है so in my opinion the mains answer are the most important part of the process of upsc upsc ke process mein sabse zyada important sabse zyada ahmiyat agar kisi cheez ki hai in my opinion is the upsc mains agar aapke mains ke answers acche honge then it will create an impact on the examiner and accordingly you will get the good marks aur uske baad aapka jo interview ka process hai usme agar aapko kam number bhi milte hain to aapka jo mains ke marks honge that will supplement to that all right so we should keep in mind ki jo hamara mains ke answers hai wo acche hone chahiye appropriate hone chahiye examiners ko impressive lagne chahiye all right so let's begin with the session guys and let us try to discuss ki how we can write a good answer of upsc mains but before we begin if you are coming here for the first time do subscribe to our channel and press this bell icon so that you can receive all the notifications regarding the latest videos so let's begin First of all guys these are the five things that you have to keep in your mind while writing UPSC mains answer answer likhte waqt aapko in panch cheezon ka dhyan rakhna hai apne dimag mein aur ye panch cheeze kaun si hai in panchon ke bare mein hum detail mein discuss karenge we will discuss about all these five things in detail also number 1 you have to stick to the core of the question what is the core of the question question ki demand kya hai what Uh, what is the demand of the question? Question में क्या पूछा जा रहा है You have to stick to that only. कुछ भी नहीं लिख देना है Number टू you have to maintain the balance among different perspectives. If you are writing टू or थ्री or फोर perspective about a particular answer, if the question demands about different perspective, then you have to maintain the balance. आपको government को criticize outrightly नहीं करना है If you are criticizing government, then the uh, you know criticism should be constructive and you have to give some of the suggestive measures. then evidence based writing so guys ye duniya saboot mangti hai and so the examiners are demanding the saboot agar aap koi line likh rahe ho agar aap koi statement likh rahe ho then it should be backed up with a with an evidence then language of the answer should be appropriate kuch bhi nahi likh dena hai bahut zyada fancy words use nahi karne hai bahut zyada vocabulary fancy nahi honi chahiye aur bahut zyada basic bhi nahi honi chahiye you don't have to use that much fancy words you don't have to use that much fancy vocabulary कि वो एग्जामिनर को ही समझना है एग्जामिनर को डिक्शनरी खोलनी पड़े ऐसा नहीं करना है सिंपल लैंग्वेज में लिखना है ताकि एग्जामिनर को एक बार में चीजें समझ में आ जाए देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रेजेंटेशन हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर आपका जो प्रेजेंटेशन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आंसर एग्जामिनर को आंसर रीड करते वक्त ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो उस समझने की कोशिश कर रहा है ऐसा नहीं होनी चाहिए द आंसर शुड बी इन अ पर्टिकुलर फ्लो in one go the examiner should understand the answer what you want to convey to him right so these are the five uh, important things that you have to keep in your mind while writing upsc answer now guys let's talk about all these things in detail first of all the core of the question core of the question pe tike rehna hai you have to highlight the keywords first of all the important thing is that you have to highlight the keywords given in the question agar keyword koi given hai uh, obviously honge hi क्वेश्चन में जो भी कीवर्ड्स गिवन है उनको हमें हाईलाइट करना है और जो कोर थीम है उसको हमें डिसाइड करना है उसको अंडरस्टैंड करना वी हैव टू अंडरस्टैंड द कोर थीम ऑफ द क्वेश्चन एंड देन स्टार्ट राइटिंग दिस विल हेल्प यू इन आंसरिंग व्हाट इज बीइंग आस्ड एंड नॉट व्हाट यू नो ऐसा नहीं है कि देखो समटाइम क्या होता है कि हम इमोशंस में बह के इन फ्लो ऑफ इमोशंस हम वो लिख देते हैं जो कि हमें पता है बट वो नहीं लिख पाते जो क्वेश्चन में पूछा गया है वी यू नो टेंड टू राइट वॉट वी नो and not what is being asked in the question generally aisa ho jata hai because let us say the question is about something uh, let us say the question is about fundamental rights all right the fundamental rights ke bare mein agar koi question aata hai and aapne of course fundamental rights ke bare mein pad rakha hai but question wo aaya jo ki aapne nahi padha tha to ab hame aisa nahi karna hai ki jo humne padha hai wo hum likh de aisa nahi hona chahiye 
ओके फाइन आपको पता है दैट इज वेरी गुड बट यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग कुछ भी मत लिख देना ना जो हमारे नट्टू भाई हैं उनकी तरह आपको फेंकना नहीं है डोंट बी अ फेकू बिकॉज यू आर स्टिल नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री राइट सो द बेसिक थिंग इज दैट यू हैव टू स्टिक टू द कोर ऑफ द क्वेश्चन जो क्वेश्चन का कोर है उस पर चिपके रहना है एंड यू हैव टू राइट वट इज बींग आस्ट एंड नॉट वॉट यू नो राइट and now let's move on to the very first part of your answer that is the introduction sabse pehle hum kiski baat karenge introduction ki baat karenge what you have to write in the introduction part so first of all you have to answer in the introduction part what and or why of the keyword if there is any keyword okay agar koi keyword hai to uske bare mein kya aur kyun aap likh sakte ho like for example you can write definition of any particular term mentioned in the question like for example koi term mentioned hai लेट एस से कि आर टी दो हजार बीस में इन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वी हैड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग आर टी आई एक्ट सो यू कैन राइट अबाउट दर टी आई एक्ट ओके एंड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इज इनफ टू और थ्री लाइन का जो इंट्रोडक्शन है वो इनफ होना चाहिए उस पर आपको पूरा थीसिस नहीं लिख देना है इफ यू नो अ लॉट अबाउट आर टी आई देन यू डोंट हैव टू राइट एवरी थिंग अबाउट दी आर टी आई इन दैट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट राइट देन अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट और पॉलिसी द सेम थिंग इफ If if there is a question regarding any organization, let us say there is a question about WTO or the WHO, then you should start your your answer with the introduction of these organization or any commission or act or the policy. Like for example, again we can take the example of RTI Act, the last year's question, 2020. So, in this, you can start the exam. You can start the exam. When was the RTI came into force? What is the basic structure of RTI? How a person can apply for an rti so these are the uh, basic things that you, uh, you can write in the introduction part then you can also start with data of any authentic agency if there is a question on any social issue like for example if there is a question on hunger agar hunger ke upar koi question hai then you can start your answer with the global hunger index so aap ye likh sakte ho ki yes in india the hunger persists as rightly said by the global hunger index of 2020 aur jo bhi usme rank hai india ki that you can mention and then why the keyword is important you have to explain the relevance in the introduction what is the relevance of the keyword you have to show that thing in your introduction wala part all right so these are the things that you can st- that you can write in your introduction part in the upsc mains answer so the basic thing that you have to write what and or why of the keyword in the introduction for example as i told you ki agar koi organization hai तो उसके बारे में लिख दो कोई एक्ट है तो उसके बारे में लिख दो लाइक फॉर एग्जांपल इफ देर इज एन इफ देर इज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द फार्म एक्ट और द फार्म बिल्स सो यू कैन स्टार्ट योर आंसर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्म एक्ट दैट व्हाट आर द फार्म एक्ट राइट एंड रिमेंबर इन इंट्रोडक्शन यू डोंट हैव टू राइट द थीसिस यू जस्ट हैव टू राइट टू और थ्री लाइंस दैट विल बी मोर देन इनफ राइट सो दैट इज अबाउट इंट्रोडक्शन सो इंट्रोडक्शन आई होप आपको क्लियर है हाउ यू शुड टैकल द इंट्रोडक्शन पार्ट and then let's come to the body of the answer what things that you should write in the body of the answer jo answer ki body hai usme aapko kya kya likhna hai the first point that you have to keep in mind that in order to come to a rational decision the body needs to discuss both sides dono sides likhne hai aapko ab dekho generally kya hota hai ki the students get confused in the words like in the keywords like elucidate comment explain elaborate so don't get confused among all these words ये जो वर्ड्स होते हैं ये केवल कंफ्यूजन के लिए दिए होते हैं आई एम टेलिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस दैट इन ऑल द आंसर्स राइट बोथ द साइड्स दोनों साइड्स लिखो पॉजिटिव भी लिखो नेगेटिव भी लिखो और आखिरी में जो कंक्लूजन है उसमें एक कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन दे दो दैट इज दैट इज इट इतना काफी है यू कैन इग्नोर और कीप असाइड द टर्म्स लाइक दीज इल्यूशिडेट डिस्कस एक्सेट्रा एंड फोकस ऑन डिस्कसिंग बोथ द पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड ठीक है देन यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस बैलेंस मेंटेन करके रखना है डू नॉट आउट राइटली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड मेजर्स जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है और जो मेजर्स है उनको आउट राइटली आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है एंड क्रिटिसिजम अगर आप कर भी रहे हो तो दैट शुड बी कंस्ट्रक्टिव एंड फॉर दैट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम यू शुड प्रोवाइड मेजर्स दैट हाउ वी कैन टैकल दो क्रिटिसाइज थिंग जो भी चीजें आपने क्रिटिसाइज की है उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं उनके लिए क्या क्या मेजर्स हैं इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग देन रिमेंबर यू हैव टू प्रोवाइड द मेजर्स लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच रख के देखोगे बहुत कुछ चेंज होगा लाइफ में ऐसा धैरा जी ने बोला है एक्सपीरियंस ने आप जरूर ने जरूर देखा होगा देन नेक्स्ट पॉइंट दैट इज टू बी नोटेड इज ऑलवेज स्टार्ट विथ पॉइंट डायरेक्टली रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट का आप आंसर लिख रहे हो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग अ क्वेश्चन 
इन जी एस वन ऑफ हिस्ट्री अगर हिस्ट्री का कोई आप आंसर लिख रहे हो देन यू शुड स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चन विद द हिस्टोरिकल पार्ट और उसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट है या कोई इकोनॉमिक डायमेंशन है उससे स्टार्ट मत करो बिकॉज योर आंसर विल बी चेक बाय एन हिस्ट्री बाय हिस्ट्री एक्सपर्ट जो आपका हिस्ट्री का पेपर होगा वो ऑब्वियसली एक हिस्ट्री एक्सपर्ट चेक करेगा ओके सो उसको इकोनॉमिक डायमेंशन और रिसेंट डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है ही डजेंट केयर अबाउट द रिसेंट डेवलपमेंट और द इकोनॉमिक डायमेंशन ही जस्ट नो वॉट डू यू नो अबाउट द हिस्टोरिकल आस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ओके सो यू शुड स्टार्ट विद द point which is directly relevant to the subject as i told you from the example then multi dimensionality keep the gs syllabus in your mind at all times and the syllabus is the best guiding light to create a multi dimensional structure agar aap koi answer likh rahe ho then you have to provide the economic part then you have to provide the social part then you have to provide the development part basically you have to cover all these spheres you have to cover all these spheres of a particular question of a particular topic while writing your answer you have to keep the multi dimensionality in your answer then only your answer will be you know uh, called a good answer then you should write the steps taken by the government of if any usko aisa nahi lagna chahiye examiner ko ki yaar itna sab kuch likh diya hai steps taken by the government to likha hi nahi hai aur isse hamari jo machinery hai government machinery usko bhi bura lag sakta hai although they are not going to check your paper but yes uh, you should write the steps taken by the government agar kisi particular question mein kuch steps hain jo ki government ne liye hain then you should write about that like for example agar हंगर से रिलेटेड या पॉवर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या यू को uh, कोई आरटीआई से रिलेटेड जैसे कि क्वेश्चन आया था लाइक फॉर एग्जांपल सीएजी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था तो अगर गवर्नमेंट uh, ने कोई स्टेप लिए हैं देन यू शुड राइट दो स्टेप्स राइट देन मूविंग अहेड टू अनदर पॉइंट यू शुड क्रिएट द टॉपिक वाइड वाइज एग्जाम्पल्स इन एडवांस कुछ रिसेंट टॉपिक्स होते हैं कुछ हॉट टॉपिक्स होते हैं कुछ uh, कुछ बेसिक्स जैसे अगर हम सिलेबस की बात करते हैं जीएस के तो उसमें सोशल इश्यूज एक टॉपिक है तो सोशल इश्यूज सोशल जस्टिस इन फैक्ट एक टॉपिक है वी हैव अ टॉपिक कॉल्ड सोशल जस्टिस इन जीएस टू सो फॉर सोशल जस्टिस यू शुड यू नो प्रिपेयर विद ऑलरेडी प्रिपेयर विद सम एग्जांपल्स कुछ एग्जांपल्स के साथ अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर रहोगे लाइक पॉवर्टी हंगर के लिए तो ऑलरेडी सेट एग्जाम्पल्स हैं उनके साथ आप ऑलरेडी प्रिपेयर रहोगे तो उससे क्या होगा कि एग्जाम में आपको सोचना नहीं पड़ेगा बिकॉज यू नो टाइम बहुत कम होता है बीस क्वेश्चन लिखने होते हैं तीन घंटे में सो यू हैव टू यू नो कीप अ चेक ऑन द टाइम ऑल्सो then evidence based writing now any claim should be supported with a concrete evidence if you are writing anything then you should provide a concrete evidence in favor of that for example if you are writing that india has a problem of hunger then it should be supported by facts from some index or the report agar aap kuch likh rahe ho let uh, let us say ki if you are writing that india uh, has a problem of hunger then you should write that yes india has a problem of hunger then as, as it is said by the global hunger index of 2020 ye maine aapko pehle bhi bataya tha so agar aap aisa nahi karoge to sardar khan jaisa koi examiner hoga wo aapke jo marks hain wo aapse chheen lega okay kyunki usko bhi evidence ki zarurat hai usko evidence ki zarurat hai bina evidence ke wo aapko marks nahi dega all right then let's come to the language language ki baat karte hain so you have to use easy to understand vocabulary do not use too much fancy words and avoid the spelling grammatical and sentence error so maine dekha hai ki kuch logo ki spelling errors hoti hai kuch logo ki grammatical errors hoti hai so guys please do not do these kind of blunders in your answer please avoid the spelling and the grammatical mistakes because if you are doing that you know ki agar main answer check kar raha hu aur upsc ke mains ke answer check kar raha hu and if there are spelling mistakes then of course mera jo hai wo mood kharab ho jayega देन ऑफकोर्स मैं आपको आप चाहे फिर जितना भी अच्छा कंटेंट लिख लो लिख लो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता इफ यू आर डूइंग द ग्रामेटिकल एरर्स एंड द स्पेलिंग एरर्स देन आई विल डेफिनेटली कट योर मार्क्स राइट सो दीज मिस्टेक्स माई कॉस्ट यू लॉर्ड इन द एग्जाम सो प्लीज कीप अ चेक ऑन द स्पेलिंग ग्रामेटिकल एंड सेंटेंस एरर्स एंड ट्राई टू यूज द सिंपल वर्ड डू नॉट यूज दैट मच यू नो फैंसी वर्ड्स ऑफ द वोकेबलरी सो दैट द एग्जामिनर हैज टू गो टू ओपन द डिक्शनरी उसको डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए then let's talk about the presentation so there should be a proper flow in your answer ek flow hona chahiye taki examiner ko dobar bar bar upar niche na karna pade so that he don't have to go up and down for understanding your answer aapke answers ko samajhne ke liye usko upar niche bar bar jagal nahi karna pade padhna chahiye he should understand your question in one go while checking examiner should understand the answer in one go and realize that wow what was the answer kitna acha answer is student le raha hai and remember one thing कि इफ यू आर इफ यू आर फर्स्ट आंसर और द सेकेंड आंसर इफ यू आर राइटिंग यू नो मेन्स आंसर और आपका पहला और दूसरा आंसर में आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है देन इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर 
और अगर आपके आगे के आंसर्स में कुछ प्रॉब्लम है इफ देर आर एनी प्रॉब्लम इन योर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आंसर देन इट विल बी इग्नोर बाई द एग्जामिनर डेफिनेटली बिकॉज जो फर्स्ट और सेकेंड आंसर था उसने काफी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया है ऑन द एग्जामिनर सो दिस इज हाउ यू कैन प्रेजेंट योर आंसर एंड इस तरीके की लैंग्वेज लिखोगे गुलगुले की तरह तो ऑफकोर्स एग्जामिनर विल भी लाइक ये क्या लिख रहा है बापू ऐसा नहीं होना चाहिए राइट सो दिस वॉज अबाउट दी प्रेजेंटेशन नाउ यू हैव टू यूज द सब हेडिंग्स अब मान लो कि कोई की वर्ड है तो उस की वर्ड का सब हेडिंग यूज करना है एंड देन यू हैव टू राइट पॉइंट रिगार्डिंग दैट सब हेडिंग एंड दे कैन बी मोर दे कैन बी मोर पॉइंट एज वेल वन टू थ्री फोर फाइव फोर फाइव पॉइंट भी हो सकते हैं सिक्स सेवन पॉइंट भी हो सकते हैं थ्री फोर पॉइंट भी हो सकते हैं and you should use the diagram the flow chart the t diagram but remember one thing while making a diagram or a flow chart or a tree diagram jo wo diagram hai that should be self explanatory aisa nahi hona chahiye ki you have make a diagram and then you are explaining it further so then the purpose of making the diagram will defeat okay so if you are making a diagram or a flow chart or a tree diagram then that should be self explanatory all right so guys this was the body of the answer you should keep all these things in your mind while writing <coughs> body of the answer now let's move ahead to the conclusion part ab conclusion mein kya likhna hota hai let's talk about this number 1 summarize whatever you have written jo bhi aapne likha hai usko summarize kar do ki aap kya kehna cha rahe ho basically usko aap summarize kar do then if there are any steps taken by the government you should write that in the conclusion then if any suggestions are asked agar koi suggestion pucha hai then you should write the suggestions but remember you have to maintain the balance between the positivity and negativity of the suggestion you don't you know agar aapko koi suggestion diye dena hai to suggestion mein negative side aapki nahi dikhni chahiye theek hai and then you have to write conclusion which is futuristic and optimistic you should follow the futuristic and optimistic approach while writing uh, you know while writing the conclusion of the answer all right so these are the things guys that you have to keep in your mind while writing the conclusion of the answer so this is how guys you can write a good answer of a particular question of mains and remember maine kai students ko dekha hai there are various students that have studied less but they are they are an is officer now why because they have a very good answer writing skills and aise bhi maine log dekhe hain jinhone bahut sab kuch pad liya sab kuch kar liya but still they are not they are not they have not succeeded in becoming the is officer why because unka answer writing ka jo skill tha that was not at par so the as i told you earlier ki jo mains answer writing hai that is very important for the upsc process and you have to keep in mind ki hame ek acha answer likhna hai and jo bhi cheez humne discuss kari hai if you are keeping these things in your mind while writing an answer of mains then definitely it would be a good answer all right so last mein aapko kya reaction chahiye aapko dekhna hai ki ye ye wala reaction chahiye ya ye wala reaction chahiye from the examiner it is up to you so you have to follow and remember these are the very five things these these i have written from uh, uh, you know a long research bahut sari research ke baad maine ye sare pointers nikale hain aap logo ke liye so please keep these things in your mind all right and guys that's it for the session and remember how we are going to start this series from uh, this week this video uh, there will be one week per video one video per week ek video hogi har ek hafte mein aur usme hum kya karenge jo previous years ke questions hain unko discuss karenge that how we can write a good answer okay जो पुराने साल के क्वेश्चंस हैं हम उनको उठाएंगे और उनका एक क्या प्रॉपर आंसर हो सकता है उससे डिस्कस करेंगे एंड विद दिस यू कैन हैव एन आइडिया हाउ यू कैन राइट अ गुड आंसर फॉर यूपीएससी मेंस ओके एंड गाइस दैट्स इट फॉर द सेशन आई होप यू लाइक इट मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद न्यू वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गुड बाय टेक केयर एंड गॉड ब्लेस